My name is Eleni Vasilica. I'm the director of the Museo Egizio of Torino, Turin, Italy. This is considered one of the most important e Egyptian art collections on the face of the earth, uh, certainly second to that of the Cairo Museum. And it is a museum dedicated only to Egyptian art. We are trying to attract the attention of the visitor. There's always a little bit of a dichotomy between the object and the text that you're supplying. You want the person to be absorbed by the object, look at the text, confirm what he's seeing, and understand, interpret what he's seeing. The sfide importanti per me sono state quelle di poter dare un'impronta particolare agli oggetti, quindi di far risaltare gli oggetti più che altro per e non essere una delle sale anonime, l'illuminazione è quella che permette al reperto di essere eh, illuminato in tutti i suoi aspetti e quindi essere visto dal visitatore e valorizzato per quello che è. Quindi l'illuminazione è molto importante. The objects were not lit. The rooms were lit. It was almost house lighting so that you could get from point A to point B without tripping over your feet. Uh, there was no effort to present the, the objects as works of art. No effort to make the objects look good under lighting. I wasn't sold on LED lighting because my experience, I've done various galleries in Germany and in Great Britain. I was at the, at the Fitzwilliam Museum for many years. And I wasn't convinced by it. I wasn't convinced by the color, um, and therefore I didn't want to go with that. I, for me, it was either fiber optics or halogens. Allora, noi eh, due anni fa circa eh, siamo in fase di ristrutturazione del museo, quindi ci sono tanti lavori. Avevamo l'esigenza di spostare la tomba di Ka. E per spostarla dovevamo rifare tutta l'illuminazione. Noi abbiamo chiesto alla, alla Ilti Luce di venire a vedere la tomba di Ka e quindi darci dei consigli per come illuminarla. La nostra esigenza era quella di dare veramente un'illuminazione interessante che potesse far risaltare tutti i reperti. We wanted to light in such a way that we didn't create enormous shadows, that we didn't draw too much attention to the light. Um, naturally we wanted light that was cool, that is not going to generate heat, and that is warm to the viewer. Con le lampade a led, orientandole a secondo le esigenze della vetrina, noi abbiamo realizzato un'illuminazione veramente fantastica. Quindi queste sono state delle soluzioni molto interessanti per noi. Ma soprattutto il risparmio energetico, che quello è la cosa che è molto importante. So, the Tomb of Ka is a supreme example of a good collaboration between a company that listened to our problems, then they came to us to talk about the statuario. The statuary is well loved by all Italians because uh, Dante Ferretti, a household name in Italy, introduced a kind of halogen lighting, 223 lamps, that make each work look exceptional. Now to touch a work of art by Dante Ferretti is, a, is an awesome uh, venture, not something you do lightly. However, the transformers were giving way, the lighting was generating a lot of heat, we have no air conditioning there, so the heat was really unpleasant. But we were loath to touch his lighting. We invited Dante into the museum, we said, look, it's now time to make a jump, a leap. Um, the, the transformers are giving way anyway, can we now move to LED, LED lighting? And it, we did some tests for him. He was pleased with the result and said, yes, go ahead. È la cosa incredibile è che noi avevamo delle lampade già esistenti sopra nello statuario. Eh, la Philips ha creato questa lampada appositamente per essere integrata al corpo lampada che non è stato sostituito. Noi abbiamo sostituito solo la lampada senza fare nessun lavoro. Queste eh, sono le lampade che avevamo prima in statuario, ne abbiamo sostituite 230 e sono di questo tipo qua, sono lampade spot e la potenza è 50 watt. 
Le nuove lampade che Philips ci ha proposto sono queste qui e sono lampade a LED da 10 Watt. Comunque oltre al risparmio energetico, basse emissioni di CO2 si riduce fino all'80%. Eh, si sono adattate perfettamente al vecchio corpo lampade. The service we've had from Philips has been excellent in that uh, when we had a problem with the transformers, um, they um, provided a different transformer, a Philips transformer, that worked perfectly with uh, these lights in the statuary. Il servizio è stato positivo in tutto, sia a livello di confronto verbale per situazioni tecniche e anche eh, per una problematica che eh, abbiamo avuto noi nell'installazione delle lampade eh, nello statuario, dove non abbiamo poi avuto nessun tipo di problema. Di conseguenza è questo il servizio che il cliente richiede, eh, tempestività e gestione della problematica in tempi brevi, a livello ottimale. It was a wonderful thing to, to embark upon. The issue was getting it right and not altering the effect. Consumption is down uh, and that's a good thing. In the tomb of Ka, we were uh, burning almost 2,500 watts of lights. We now have 250 watts of light in both the tomb of Ka and in the Old Kingdom Gallery adjacent to it. So that's quite a savings. Plus, as I mentioned, um, there, we're not generating as much heat, as much dust. In the statuary, um, we've gone down by about 8,000 um, 500 watts. Now, you take to, both together, we're talking about almost 600 euros per month, just in those two galleries. È una riduzione di tempo notevolissimo. Tempo che noi che utilizzavamo per la manutenzione e quindi la sostituzione delle lampade nello statuario e tempo che possiamo utilizzare per altre attività nel museo. Quindi per noi è veramente importante questo. When they did the tests, I was then convinced. All the staff was lined up in the gallery. Uh, we looked at, we said, well, warm it up a bit, do this a bit. And when we got what we wanted, um, I was convinced. Noi abbiamo trovato molta professionalità e poi una vasta, vastità di prodotti, ma poi tanta disponibilità a creare delle nuove, nuove soluzioni per le esigenze che noi avevamo. Questo per noi è importantissimo. We're very grateful for, um, for everything both ILTI and Philips have, have produced for us. We have a good relationship. We recommend them to other colleagues. One colleague from Germany said, uh, so have you um, thought about moving over to LED? And I said, well, you're standing in a gallery that is only LED lighting. <laughs> We're already there. <laughs> uh, nobody expects it from an Italian museum, but we've pushed ahead. Philips has brought us a product that is first rate, that's world class, and that is museum quality. Um, I would trust uh, this product and recommend it to all other colleagues. Um, I'm, very, I'm very pleased with the results.